జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్పై రాష్టపతి సంతకం చేశారు అటు కశ్మీర్ అంతా కూల్ గా ఉంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కూడా ఎత్తేశారు కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ప్రపంచమంతా చుట్టేస్తోంది కశ్మీర్ లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అంటూ చైనా అమెరికాకు మొరపెట్టుకున్న పాక్ కు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజనకు రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఆమోద ముద్ర వేశారు దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ విడుదల చేసింది అటు జమ్మూ కశ్మీర్ లో శుక్రవారం ప్రార్థనలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి ప్రజలు నిత్యావసరాల కోసం బయటకు వచ్చారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు సున్నిత ప్రాంతాల్లో వన్ సెక్షన్ కొనసాగిస్తున్నారు జమ్మూ రెసాయ్ జిల్లాలో వన్ సెక్షన్ ఎత్తేస్తున్నట్టు అధికారులు ప్రకటించారు ఆంక్షలు ఎత్తేయడంతో జమ్మూ యూనివర్సిటీని తిరిగి తెరుస్తున్నట్లు ప్రకటించారు అధికారులు ఇవాటి నుంచి క్లాసులు నడుస్తాయని చెప్పారు సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలతో ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడే అవకాశం ఉండడంతోనే ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు రద్దు చేశామని చెప్పారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ శ్రీనగర్ లో పర్యటించారు రెండు గంటల పాటు స్థానికులతో మాట్లాడారు భద్రతా దళాలతోనూ మాట్లాడారు వారితో కలిసి భోజనం చేశారు things are very much under control kashmir mein bhi halat bilkul under control hain jo zaruri ikdamat lene hain ye ensure karne ke liye ki peace kharab na ho land order theek rahe wo liye ja kadwalo sthanika vidyarthi sangham netalu tama college gate daggara jammu kashmir jenda teesesi trivarna patakanni egeresaru hindustan jindabad antu ninadalu chesaru article 370 raddu tho tamaku manchi jarugutund annaru జమ్మూ కశ్మీర్ వెళ్లిన కమ్యూనిస్ట్ నేతలను శ్రీనగర్ ఎయిర్పోర్ట్ లోనే ఆపేశారు అధికారులు అక్కడి నుంచే వారిని తిరిగి ఢిల్లీకి పంపించారు కశ్మీర్ లో పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కశ్మీర్ లో ఇటీవలి ఎన్నికల్లో గెలిచిన సర్పంచ్లు స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున తమ గ్రామాల్లో జాతీయ జెండా ఎగరేయాలన్నారు చట్టాలలో భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలకు మేలు జరిగేటువంటి చర్య మేలు జరిగే విధంగానే లాభం జరగాలని అభివృద్ధి జరగాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కశ్మీర్ ఇష్యూలో పాకిస్తాన్ అతిగా రియాక్ట్ అవుతోంది కశ్మీర్ ను జైలుగా మార్చేశారంటూ ప్రపంచ దేశాల చుట్టూ తిరుగుతోంది ఇందులో భాగంగానే పాక్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి షా మహమ్మద్ ఖురేషీ చైనా వెళ్లారు కశ్మీర్ విషయంలో భారత్ అప్రజాస్వామిక నిర్ణయం తీసుకుందని ఇందులో జోక్యం చేసుకోవాలని చైనాను కోరారు షా మహమ్మద్ ఖురేషీ మరోవైపు పాక్ నేషనల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అసద్ ఖైసర్ మలేషియా నేషనల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తో కశ్మీర్ ఇష్యూపై ఫోన్ లో మాట్లాడారు కానీ కశ్మీర్ పై జోక్యం చేసుకోబోమని తేల్చేశారు యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియా గుటరస్ కశ్మీర్ ఇష్యూ రెండు దేశాలు చర్చించుకోవాల్సిన విషయమని పాక్ కు చెప్పారు మరోవైపు పాక్ కు చైనా కూడా ఝలకిచ్చింది ఇండియా నిర్ణయాలపై స్పందించబోమని పాక్ కు చైనా స్పష్టం చేసింది ఇక ఇప్పటికే సంజౌత్ ఎక్స్ప్రెస్ రద్దు చేస్తున్నట్టు చెప్పిన పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు జోధ్పూర్ కరాచీ మధ్య నడిచే థార్ ఎక్స్ప్రెస్ సేవలు రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది ఢిల్లీ లాహోర్ ఢిల్లీ ఖాట్మండు మధ్య నడిచే బస్సు సర్వీసులు మాత్రం యథావిధిగా నడుస్తున్నాయి భారత్ తో దౌత్య సంబంధాల విషయంలో పాకిస్తాన్ తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రవీష్ కుమార్ సంబంధాల విషయంలో పునరాలోచించుకోవాలని చెప్పామన్నారు సంజౌత తార్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లను రద్దు చేయడం ఏకపక్ష నిర్ణయమన్నారు రవీష్ కుమార్ కశ్మీర్ ప్రజలు ఎలాంటి హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడడం లేదన్నారు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి కొందరు మాత్రం హింసను ప్రేరేపించాలని చూస్తున్నారన్నారు దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అమలు సరికాదని తాము ముందు నుంచి ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నామన్నారు కాంగ్రెస్ నేత దీపేందర్ హుడా అయితే కశ్మీర్ ప్రజల నమ్మకాన్ని కేంద్రం వమ్ము చేయొద్దని అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు अब जो फैसला किया है उस फैसले का समर्थन देश देश ने देश में करोड़ों लोगों ने स्वयं मैंने राजनीति से ऊपर उठ के सरकार को दिया है अब सरकार की पूरी तरह जिम्मेदारी है कि सरकार उस विश्वास को बनाए रखे और घाटी में भी कश्मीर में भी अमन का विश्वास का वातावरण बनाए मोवैप राष्ट्र में परिस्थिति पर गवर्नर सत्यपाल मालिक तो चर्चिशार नेशनल सेक्यूरी अडवैजर अजित दोवल
రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల సమస్య లేదన్నారు సత్యపాల్ నిత్యావసరాలకు కొరత అసలే లేదన్నారు నిన్న శుక్రవారం కర్ఫ్యూ ఎత్తేసిన తర్వాత ప్రజలంతా ప్రశాంతంగా తమ దైనందిన పనులు చేసుకున్నారని చెప్పారు एक जगह की नमाज में तो लगभग 4000 लोग नमाज पढ़ के निकले थे लेकिन कोई इंसिडेंट किसी तरह का नहीं हुआ है लेकिन लोगों में कहीं कोई वायलेंस की उपद्रव करने की या कोई गलत काम करने की कोई फीलिंग नहीं है पीपल आर पीसफुल दे मे आर्ग्यू दे मे टॉक वो हमारी ड्यूटी है उनको सेटिस्फाई करना और हम लोग भी सारा प्रशासन लगा हुआ है हमारे चारों एडवाइजर लगे हैं डोबाल साहब हैं सब लोगों से हम आउटरीच कर रहे हैं ఏఐసిసి కి చెందిన సుప్రీంకోర్టు యూనిట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దును జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజనను స్వాగతించింది దీనితో జమ్మూ కశ్మీర్ కు రాజకీయ అవకాశాలు సమానంగా అందుతాయని అభిప్రాయపడింది